ഈ ശരീരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരി അതെ കുട്ടി ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നാണോ അതോ ക്യാമറ ഡാൻസിന് വന്നാണോ ലുക്ക് ഇമ്മാതിരി ഡ്രസ് ഊട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ വന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൺട്രോൾ പോകും എന്നെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടക്കി പിടിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കുട്ടിക്കറിയോ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പുരുഷന്മാരും ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെയാണ് ഇമ്മാതിരി കോലങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആ പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂത്ത് 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 അവസാനം നീരാവിയോട് കൂടി ഒരു വിസിലിംഗ് വരും ആ വിസിലിങ്ങിനെയാണ് കുട്ടി സ്ത്രീ പീഡനം സ്ത്രീ പീഡനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് സാറ് പറയുകയാണ് മേലിൽ ഇമ്മാതിരി ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ സേഫ്റ്റി വാൽവ് തകർക്കരുത് ഉപ്പിട്ടൊരു സോഡ നിറഞ്ഞ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലേ സാർ ഡ്രൈവർ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണല്ലേ സാർ താങ്ക് യു പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ പറയില്ലേ പറയും ആങ്കി പറ ആന്റണി എന്നാ എന്ത് കണി ആന്റണി ഗുഡ് ആന്റി ഗണി ശ്രദ്ധിക്കാം സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ അല്ല മഞ്ജുളൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മഞ്ജുളന്റെ നിഖണ്ഡുവിലേയില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം ഉത്തരം പറയണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കാള കിടക്കും കയറോട് എന്ത് അറിയില്ല പരമകാഷ്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു മുറ്റത്തെ ചെപ്പിന് അടപ്പില്ല എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറ അറിയില്ല കഷ്ടം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ വെറും ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സൈക്കിൾ വട്ടത്തി ചവിട്ടുമ്പോൾ നീളത്തി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതും അറിയില്ല ഇരിക്കടോ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർ പണിക്കെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓടി വന്നത് ശരി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കും അതിനെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ പണി ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലോചിച്ച് മാത്രം ഉത്തരം പറയുക കിക്കലിക്കും കിളികൾക്കും ഉത്തരത്തിൽ ചത്തിരിക്കും ഇവനൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മിന്നുമോളാ മിന്നുമോള് പല പ്രാവശ്യം ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഈ കസേര കയറി ഇരിക്കരുത് ഞാനൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൾ എത്രത്തൊന്നും പറയില്ല കാരണം നാളെ അവൾ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ ആയിട്ടതാ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചോടി ഹലോ മോളെ ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മിടുക്കന എനിക്ക് അവരുടെ സംസാരം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ശരി മോളെ എന്റെ പട്ടി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ കൊണ്ട് പോകും അത് വേണ്ട അതെ ഇതിനൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് നീ നന്നായാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാന്ന് വാടോ ഇവനോട് പറഞ്ഞതാ വാടോ കൂടുതൽ ചാരണ്ട തന്റെ കറുപ്പതിൽ പിടിക്കും പിന്നെ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ച തനിക്ക് ഇവിടെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഗിയർ മാറ്റുമ്പം പോലും മിന്നുവിനെ വിളിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങിയിരിക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മിന്നു കർക്കശക്കാരിയാണ് നോക്കിയോ ഹലോ മിന്നുമളെ മഞ്ചുലേട്ടൻ ഗിയർ മാറ്റട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടോ മഞ്ചുലേട്ടാന്ന് അമ്മായി മരിക്കുമ്പോൾ മിന്നു മോൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അന്നാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചത് എന്ത് ദുരന്തം ഐ മീൻ ട്രാജഡി കളിച്ച് ചിരിച്ച് പ്രണയിച്ച് എസ് എം എസ് അയച്ച് ആടിപ്പാടി നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ അതായത് വെറും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് പാവ പിന്നോള് പെട്ടെന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായി ഐ മീൻ പക്വയ്ക്ക് അഡിറ്റായി പോയി മിന്നുമോള് തിരക്കിലാണോ അല്ല തിരക്കാണേ അമ്മായി പിന്നെ വരാം കേട്ടോ അമ്മായിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയും അയ്യോ പറയാനല്ല മോക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇതെവിടുന്നാ അമേരിക്കന്ന ഒബാമ കൊടുത്തയച്ചതായിരിക്കും മിന്നുന്റെ അടുത്ത് തമാശ ഇത് മോക്ക് തരാൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക എന്റെ മോൻ രാഹുൽ കൊടുത്തയച്ചതാ അമ്മായി തന്നെ തുറക്ക് ഏ പിന്നെ വേറെ സാധനം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഓ ലവ് ലെറ്റർ ആണോ കള്ളനാണോ അമ്മായി തന്നെ വായിക്കും 
അയ്യോ അത് ഞാനാ വായിക്കാനാ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര വിളിക്കാറ് ഞാൻ നിന്നെ എത്ര മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമോ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുമായി ഓരോ രാത്രിയും തല്ലു നീക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നും നിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഫോട്ടോയിൽ നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നിന്റെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അമ്മ എനിക്ക് ഞാനറിയാതെ എന്റെ ഫോട്ടോ മകൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്ക മകന്റെ പ്രണയലേഖനങ്ങളെ സമ്മാനങ്ങളെ എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരുക നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മായിയായി പോയി പ്രായാവുമ്പോഴെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പക്വത ഉണ്ടാവണം ഇവന് മിന്നുവിനോട് ഒരു മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏട്ട മിന്നുവിനെ ഇവന് തന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി നീ മിന്നുന്റെ ഭർത്താവായി കാണാനല്ല ഈ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പിന്നെ മിന്നു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജർ ആവണം അതാണ് അമ്മയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം അതെ എങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല അതെന്താ ഓഫീസിൽ ഒരു മോണോവർമ്മ വീട്ടിൽ മോണോവർമ്മയുടെ ഭാര്യ സ്റ്റീരിയോ ചന്ദ്രമതി ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മളെ വഴിയാധാരാക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ഇന്ന് ഡ്രൈവർ ആകാൻ വന്നവൻ മോണോവർമ്മയുടെ ഒത്താശയോടെ അവനെ വെറുതെ വിടരുത് മോനെ ബാല്യക്കാരെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എന്റെ പൊല ഉളി അടിയന്തര ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താൻ അതൊന്നും വേണ്ട അമ്മ അമ്മാവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അവനെ ഡ്രൈവർ ആക്കണ്ട ഞാൻ ഏട്ടനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചാണോ അതെ ഏയ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നി ഞാനും കഴിച്ചിട്ടില്ല സുമേ ആ ആ തോറിന്റെ പാത്രം എങ്ങനെ എടുത്തോളൂ എന്താണ് മൊബൈൽ എത്ര പേർത്ത് കാണാൻ ഞാൻ കൈമ വിളിക്കുക ഒമ്പതിനായിരം പോയിന്റ് ആയി പതിനായിരം ആക്കണം വേഗാക്ക് എന്നിട്ടാണ് മാമോണ്ടായി അതൊരു പാവാ മൊബൈൽ കിട്ടിയാ പിന്നെ ഭക്ഷണം കൂടി വേണ്ട എന്റെ അനീതിയാ സുമ ഈ വെളുത്ത ചോറിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാ സത്യം പറയാലോ ഈ ചുറ്റുമതലിനുള്ളിൽ വന്നേ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിപ്പൊ പൂരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആനെ കാണുന്ന പോലുണ്ടല്ലേ ഈ കറുപ്പ് അച്ഛന്റെയോ അതോ അമ്മയുടെയോ എനിക്ക് ഈ കറുപ്പ് ഇഷ്ടം എന്താ പേര് എന്തത് ആനൂട്ടോ ലക്ഷ്മി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയോ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇത്ര നേരമായിട്ട് കാത്തിരിക്കാന്നറിയോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉള്ളിലേ ഞാനൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ദേ രണ്ടു ദിവസമായിട്ടേ ഭക്ഷണം തീരെ കഴിക്കണില്ല ഞാനിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല വേണ്ട 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 ഇരുന്നു ഇരുന്നു കഴിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റാ മതി ആദിത്യ ഇത് വെറും കോഴി മുട്ടകളല്ല അനുരാഗ മുട്ടകളാണ് ദൈവത്താണ് ഈ മുട്ടയൊന്നും ആന്റിനി ഇട്ടതല്ലെന്ന് അറിയാം ആദിത്യ രണ്ടു പേർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്കിതങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കാം അല്ലേ കൊടുക്കണം 
കോഴിമുട്ടയിൽ കൂടോത്രം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുട്ടയിൽ പ്രേമം ആദ്യമായിട്ടാ കഴിച്ചു കഴിച്ചു കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെയാ പല തറവാടുകളും നശിച്ചത് ആദ്യത്തിന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധു കൂടിയാണെന്ന് ഇവനിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് തന്നെ കൊണ്ട് അധികം പണികൾ ചെയ്യിക്കേണ്ട എന്ന റെക്കമെന്റുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ മാനേജർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ തറവാടിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി എന്താടോ പോരെ അപ്പന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് അവളായിട്ട് യാതൊരു വിധ ഇതില്ലാന്ന് അപ്പൊ ആനിച്ചന്റെ പാത്രം എട്ട് മുട്ട എങ്ങനെ വന്നു മുട്ട ഞെട്ടിപ്പോയത് എടാ ആദി വർമ്മ സാറിന് ഒരു സംശയം തോന്നിയതാവാം നീ അപ്പൻ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാൻ മുട്ട എങ്ങനെ വന്നേ ലക്ഷ്മി എന്നെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ മുട്ട സഹിതമല്ലേ പിടിച്ചത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആണോ എട്ട് മുട്ട അപ്പന്റെ പ്രേമം അമ്മയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വന്തം മകനെ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന ഇത്രയ്ക്കും വൃത്തി കേട്ട ഒരു അപ്പൻ ലോകത്തെങ്ങും കാണില്ല ഇത്രയും പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു അപ്പന് പറ്റിയ പണിയാണോ ഇതൊക്കെ എല്ലാം പോട്ടെ സ്നേഹിച്ച പുരുഷന്റെ കൂടെ സ്വന്തം കുടുംബം വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് എന്റെ അമ്മ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും വീട്ടിൽ കാശ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു വരുമ്പോ ലക്ഷ്മി അമ്മ പറയുമായിരുന്നു മരിച്ചു കളയുന്നു ഇപ്പൊ ഇതും കൂടെ അറിയുമ്പോ ലക്ഷ്മി അമ്മ വല്ല അവിവേകവും നീ അവളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് നിനക്ക് ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാനോ എനിക്ക് ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം കാരണം ഞാനവരുടെ മോനാണല്ലോ ഞാനിവിടെ കാലുകുത്തിയ അപ്പം മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ ഊമയാക്കില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ ഞാനവിടെ ചെന്ന് എന്ത് പറയാൻ എട്ടു മൊട്ടേൻ തിന്നിട്ട് എന്നെ പൊട്ടനാക്കുന്നു അമ്പട പൊട്ട നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കോഴിമുട്ടയുടെ പോഷക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ഇനി കോഴിമുട്ട കൊണ്ടുള്ള അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളാം ചേച്ചി ഞാനൊന്ന് നടന്നു നിവർത്തണമെങ്കിൽ പാതിരാ കഴിയും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാടി പെണ്ണിന്റെ കാര എന്തോരം ജോലിയാ ചേച്ചി ബാത്റൂമിന്റെ അടുത്തോട് ആരും ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ടോ ആരെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇവക്ക് വരുന്ന തോന്നിയതായിരിക്കും ചേച്ചി അത് കഴിഞ്ഞാ കിടന്നോളൂ കേട്ടോ നടക്ക് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് ലക്ഷ്മി 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 ഇവിടെ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കാണാൻ വരുമെന്ന് നീയും വർമ്മ സാറും കൂടി എന്നെ വറുത്ത് പിന്നടി അപ്പനെന്താ ഇരുട്ടത്ത് എന്തിയെ പേടിച്ചോ അല്ലാതെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടത്ത് വന്ന് പല്ലടിച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുട്ട് വരെ പേടിച്ചു പോവില്ലേ ആദ്യ അമ്മേനെ കാണാൻ അപ്പൻ അടക്കള വഴിക്ക് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിടാ എന്നെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കില്ല അവള് മറ്റവള് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ മോനെ ഓ ഓരോന്ന് വരുത്തി വെച്ചിട്ട് നിന്ന് മൂങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാൻ അമ്മ ഒന്ന് ചാക്കിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഈ ഇരുട്ടിൽ ചിരിക്കാതെ നിന്നോളണം ഇതിൽ ഇരുട്ട് ഏതാ അപ്പനേതാ അത്രയ്ക്ക് കറുപ്പാണല്ലോ അപ്പനെ കറുപ്പ് നിന്റെ അപ്പനടാ ഇരുട്ടത്തപ്പാ അപ്പം വല്ല മോനായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടടിയെങ്കിലും കൊടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതും പറ്റില്ല
ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തു മീനെ അങ്ങോട്ട് ഈ മീനങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു നാണമില്ല അതങ്ങനെ കുളിസിയും കണ്ട് വളരുന്ന മീനങ്ങളല്ലേ എന്താ ഞാൻ വേറിട്ടൊരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് വാ വേറിട്ട കാഴ്ച ഇനിയിപ്പോ കുളിശീലങ്ങാനുമാണോ ഏയ് അതിപ്പോ അമ്മാവനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കൂ എന്തായാലും ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പറയാ കണ്ടോ എന്തേ ചന്ദ്രപതിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാ എന്ത് മിന്നു ദോശ ഇടുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ മുട്ടറക്കി മുട്ടറക്കി എന്റെ മുട്ട് മുഴുവൻ നീരായ മുട്ടറക്ക പിന്നെ മുട്ടിനല്ലാതെ പെരലിക്ക് നീര് പ്രാർത്ഥന പലിച്ചു ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ദോശ ലക്ഷ്മി വന്നതിന് ശേഷമാണ് മിന്നുമോൾക്ക് ഈ മാറ്റം എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി ദോശ മാവ് എന്റെ മാനേജർ ഇപ്പൊ ഒരുങ്ങി വരും സ്വന്തം അപ്പനാണ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പോലും വിചാരില്ലാത്ത മഴ കഴുത നീ ഇവിടെ പൊട്ടനാന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട പൊട്ടന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പാടാലോ പൊട്ടനാണേലും നല്ല താളം ഉണ്ട് പൊട്ടത്താള സാറിന്റെ ഇവിടെ അല്ല അന്യക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ കൊതിയന്റെ ശല്യം അതിനത് കൊച്ചിയല്ലോ കൊട്ടാരല്ലേ വെറുതെ അല്ല ആ ലീല നിന്റെ വലയിൽ വീണത് കോമഡി പറയുന്നവരെ ഐശ്വര്യ റോയ്ക്ക് വരെ ഇഷ്ടമാട്ടോ സത്യമായിട്ട് സാറേ ഞാൻ താൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്ന പ്രായത്തിലെ പ്രേമിക്കാവുള്ളെന്ന് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയണത് വാർത്തയ്ക്കും ബാധിക്കാത്ത ഒരു വികാരമാണല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു 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 ഇതിലാണ് അതേന്ന് മറ്റാരും അല്ല ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിക്ക് മിന്നുമോളോടുള്ള സ്നേഹം കാണുമ്പോ അവക്ക് അവളുടെ അമ്മയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുക അതെ തൽക്കാലം ഇത് മറ്റാരും അറിയണ്ട ആന്റണി മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ കാര്യം അന്നോട് മാത്രല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ എന്നോട് തന്നെ പറയണം റൈറ്റ് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സമയാവുമ്പോ ആന്റണി തന്നെ ലക്ഷ്മിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് നേരിട്ട് പറയാനുമല്ലോ പറഞ്ഞു കാണോ ചായ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും എവിടെയാ തുടങ്ങേണ്ടത് നിന്നോട് ഞാൻ ചായ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അവൾ ഒരു ചായ കൊണ്ടോ ലക്ഷ്മിയമ്മേ ആദിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മിയമ്മ എന്തിനാ പോകുന്നത് അത് അത് പിന്നെ ആദിയുടെ അച്ഛനും അമ്മ എങ്ങനെയാ കൊഴപ്പക്കാര അമ്മ പാവാ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഭീകരനാ കണ്ടാൽ ഒരു ഭീകരനാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും ആള് പാവ പക്ഷേ ഈയിടെ ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല അത് സാരല്ല അമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ പോലെ ആയാ മതി ഈ ആന്റണി ചായന്റെ ഒരു കാര്യ എപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങിയാലും എന്നെ കാണണം Ta-ta! Wow! <laughs> 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 